You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. ถ้าคุณเรียนมาดิตจบใหม่ที่กําลังหางานอยู่ผมเชื่อว่าสิ่งแรกๆนะครับที่ทุกคนจะทําก็คือเสิร์ชเข้าไปยังในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Jobs DB นี่คือเว็บไซต์ประกาศหางานครับที่ทุกคนจดจําได้เป็นอย่างดีเป็นชื่อแรกๆแล้วก็เป็นแหล่งรวมตําแหน่งงานหลากหลายสาขาอาชีพมากมายครับตอบโจทย์ทั้งในแง่ของผู้ประกอบการแล้วก็คนที่หางานหรือผู้ใช้ทั่วไปครอบคลุมทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าในภูมิภาคเอเชียวันนี้ผมจะมาคุยกับคุณเปิ้ลนพวรรณจุลลกนิตกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดหางาน Jobs DB ประเทศไทยจำกัดเพื่อค้นหาครับว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของ Jobs DB The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วครับสมัยนั้นคนไทยยังหางานจากการประกาศตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่าพวกบริษัทที่เป็น head hunting เนี่ยเป็นหลักจนกระทั่งเริ่มมีเว็บไซต์ให้เลือกสมัครผ่านระบบออนไลน์เข้ามาตอนนั้นเองครับคุณเปิ้ลน,นะครับที่เพิ่งเรียนจบปริญญาโท MBA มาหมาดหมาดเนี่ยก็เรียกได้ว่ากาลังร้อนวิชาครับแล้วก็อยากหางานทำในด้านรีเทลจากนั้นก็เข้าไปเลือกหางานจากบริษัทต่างๆในเว็บไซต์ Jobs DB นี่แหละฮะแต่ปรากฏว่าสมัครไปสมัครมากลายเป็นว่าคุณเปิ้ลกลับได้งานที่ Jobs DB ซะเองเลยครับตอนเข้ามาตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยครับ Jobs DB ในเมืองไทยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ต้องบอกว่าก็เพิ่งเริ่มต้นได้ประมาณสัก3ปีนะคะในช่วงแรกของการทําเว็บไซต์แน่นอนค่ะมันจะเป็นการเรื่องของการแจกฟรีแจกฟรีหมายถึงว่าผู้ประกอบการยังไม่รู้จักเราดังนั้นเนี่ยการที่จะให้เขามาลองลงโฆษณากับเราเนี่ยมันต้องสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นก่อนสิ่งแรกที่เราทําก็คือว่าแน่นอนเราทําควบคู่กันไประหว่างฝั่งที่เป็นเซลล์เซลล์มาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็เป็นในแง่ที่ว่าอย่างในแง่ของตัวเซลล์นะคะก็คือมีการอินไว้ลูกค้าให้มาลองใช้บริการลูกค้าเป็นลูกค้าองค์กรนะคะในขณะที่มาร์เก็ตติ้งเองก็ต้องทํางานหนักเหมือนกันในการที่ต้องพยายามชักจูงให้คนเข้ามาวิสิตเว็บไซต์เรานะคะเข้ามาฝากเรซูเม่ในเว็บไซต์เราก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะทำควบคู่กันไปในช่วงแรกนะคะตอนตอนนั้นน่าจะมีหลายเจ้าอยู่ใช่ไหมฮะที่ที่เป็นแนวหางานค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วก็มีเว็บไซต์งานหลายเว็บไซต์งานเหมือนกันในช่วงแรกๆนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นโลเคอลซะส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าในแง่ของเราเราเป็นเว็บไซต์ที่มาจากต่างประเทศดังนั้นเนี่ยความได้เปรียบของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เรามีเว็บไซต์ในหลายประเทศนะคะเรามีเว็บไซต์ในฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้ามาในเว็บหนึ่งเนี่ยผู้หางานก็ต้องการความต้องบอกว่าสะดวกสบายเข้ามาเพื่อที่จะได้ดูว่าไอ้ทำยังไงที่จะไปหางานในต่างประเทศได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือสามารถฝากโปรไฟล์ไปที่ Jobs DB ประเทศไทยก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่หนึ่งแล้วก็สามารถสมัครงานได้6 7 8ประเทศที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสะดวกสบายอะค่ะก็ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ Jobs DB ในตอนนั้นนะคะอย่างที่เพิ่นพูดคือตอนตอนนั้นวิธีการหางานน่าจะเป็นการหางานแบบทางหนังสือพิมพ์มากกว่าถูกไหมฮะพอมีออนไลน์เข้ามาตอนนั้นมันใหม่ขนาดนั้นคนนิยมนิยมขนาดไหนช่วงต้นต้องบอกว่าเราก็ใช้ความมันก็เป็นความยากเหมือนกันนะคะในช่วงต้นยกตัวอย่างอย่างผู้ประกอบการนะคะสิ่งที่เราเจอก็คือว่าบางครั้งในพอเราโทรไปแนะนําตัวว่าเราเป็นเว็บไซต์งานเขาก็จะถามว่าเว็บไซต์คืออะไรอันนี้คือคือปัญหาที่เราเจอค่อนข้างบ่อยว่าเขาไม่รู้เว็บไซต์คืออะไรแล้วเราก็ต้องอธิบายบางทีอธิบายไปถึงขั้นว่าเปิดคอมพิวเตอร์ทำยังไงเมาส์นี่นะต้องไปคลิกตรงนี้นะไปที่เบราว์เซอร์นะแล้วไปไปพิมพ์แบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะช่วงต้นเป็นแบบนั้นเลยคือต้องทําความเข้าใจกับตลาดนะคะในแง่ของผู้ประกอบการในแง่ของคนหางานก็เช่นเดียวกันเขาก็ต้องการความน่าเชื่อถือเพราะว่าในอดีตโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมี process ในการหางานอยู่นะคะวิ่งไปที่แผงหนังสือไปซื้อหนังสือพิมพ์หรือว่าหนังสือที่เป็นแมกกาซีนงานนะคะมาดูมาดูว่าอันไหนเหมาะกับเราวงกลมนะคะแล้วก็ไปพิมพ์เรซูเม่มาส่งไปสนี p r o c e s ตรงนั้นน่ะมันกินเวลาบางครั้งต้องบอกว่าอาจจะถึงเดือนถึง2เดือนเลยด้วยซ้ําแต่พอเราเข้ามาเนี่ยต้องบอกมันตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายรวมรวมถึงใน
ะคะเพราะว่าเป็นบริษัทซ,ซึ่งต้องบอกว่าเขา adopt ใช้เทคโนโลยีได้เร็วกว่าบริษัทอื่นๆนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนพอ later stage มาเนี่ยเราก็จะเจอบริษัทที่เป็นขนาดขนาดกลางขนาดเล็กนะคะมาใช้บริการเรามากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อมัน่นเขาเขารู้ดีว่าเราไม่ได้เป็นเว็บซึ่งต้องบอกว่าหลอกลวงหรืออะไรแบบนี้ค่ะจริงๆจุดประสงค์ของ JobsDB เนี่ยมันมันง่ายๆมากๆเลยก็คือว่า improving life to better care คือเราอยากที่จะช่วยให้คนหางานเนี่ยมีงานที่ดีขึ้นเพราะเรามองว่าพอเวลามีงานที่ดีขึ้นชีวิตครอบครัวเขาชีวิตการความเป็นอยู่เขาดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในภาพรวมของเราเนี่ยเรามีจุดประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยเป็นหลักในการทํางานอยู่แล้วมันก็จะทํางานในกรอบของจุดประสงค์อันนี้ค่ะอย่างปีนี้เป็นปีที่18อยากให้พูดจากตั้งแต่วันแรกที่เข้ามามีการพัฒนาไปยังไงบ้างหรือว่าภาพรวมตอนนี้ของ JobDB เป็นยังไงบ้างให้ตำแหน่งงานคนมาแล้วเท่าไหร่มีกี่องค์กรมาใช้บริการกับเราอะไรเงี้ยครับภาพรวมค่ะคือต้องบอกว่า15ปี18ปีนะคะท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยข้อหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่าเรามีตำแหน่งงานมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าในช่วงแรกมีเฉพาะตำแหน่งงานที่อาจจะมาจากบริษัทใหญ่เท่านั้นและบริษัทใหญ่บางทีก็จะเลือกลงในแค่บางตำแหน่งนะคะในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็พิสูจน์ให้ตลาดได้เห็นว่าเรามีความสามารถในการช่วยเหลือในแง่ของผู้ประกอบการทําให้เขาเนี่ยได้เจอกับคนหางานที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตำแหน่งงานจะมีมากขึ้นเยอะเลยอะคะ่ะถ้าเทียบกับเมื่อ18ปีที่แล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในแง่ของฝั่งผู้หางานเองก็จะทราบดีว่าเราก็มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอยู่ต,ตลอดเวลานะคะสิ่งที่เรามุ่งเน้นในการ create ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีเวลลอปผลิตภัณฑ์ของเราทุกครั้งเนี่ยเรามองเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะะเรามองว่าความต้องการอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของคนหางานนะคะแล้วก็สร้าง Product เนี่ยให้มันเหมาะสมแล้วตอบโจทย์เขายกตัวอย่างเช่นนะคะในแง่ของตัวเว็บไซต์ของเราอะแน่นอนว่าเราเข้ามาเนี่ยเราจะพยายามทำให้มันมีความง่ายนะคะใครก็ได้สามารถเข้ามาใช้ได้โดยที่เราเอาข้อมูลนะคะของการใช้งานเนี่ยจากผู้ผู้หางานเนี่ยมาประกอบในการในการดีเวลลอปตัว Product ตัวนี้ในการการทำเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นเราทราบดีว่าเวลาเข้ามานะคะอย่างแรกที่คนจะเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมีคีย์เวิร์ดแล้วในใจนะคะดังนั้นสิ่งที่เข้ามาเห็นอย่างแรกจะเป็นตัวช่อง Search Box ซึ่งค่อนข้างจะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะคะและใน Search Box เนี่ยสามารถเ e ิร์ชโดยคีย์เวิร์ดที่เป็นคํายอดนิยมยกตัวอย่างเช่นเป็นในเรื่องของตัวตําแหน่งงานหรือว่าในเรื่องของตัวชื่อบริษัทเนื่องจากว่าคนหางานส่วนใหญ่จะมีอะไรในใจไว้อยู่แล้วคีย์เวิร์ดเหล่านี้ในใจมีบริษัทที่ชอบอยู่แล้วมีตําแหน่งที่อยากจะทําอยู่แล้วใช่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นสิ่งแรกที่เราออกแบบเว็บไซต์เพื่อตอบโจทย์แบบนั้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ด้านล่างที่เป็นลิสต์ของตัวตำแหน่งงานนะคะโดยที่แบ่งเป็นประเภทของงานเพราะว่ามีหลายคนที่อาจจะนึกไม่ออกเหมือนกันเราก็มีช้อยที่สองให้เขาให้เขาเป็นตัวเลือกเพื่อให้เขาสามารถที่จะหางานได้ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราที่เราอยากจะบอกว่าเราทําเพื่อจะตอบโจทย์คนหางานโดยเฉพาะนอกจากนั้นเนี่ยอย่างเวลาออกแบบในเรื่องของผลิตภัณฑ์เช่นมือถือโมบายเนื่องจากว่าณวันนี้นะคะตัวทราฟฟิกที่เข้ามาในเว็บไซต์ jobsdb ผ่านโมบายเนี่ยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตซึ่งแปลว่ามันนําหน้าตัวเว็บไซต์นะคะในแง่ของตัวมือถือเองเราก็ต้องทํามือถือให้มันฟิตในทุกๆ device ไม่ว่าจะเป็นใช้มือถือขนาดไหนนะคะรวมทั้งในแง่ที่ว่าความง่ายในการใช้งานซึ่งจะมีง่ายกว่าต้องบอกว่าง่ายกว่าการใช้ในเว็บไซต์นิดนึงนะคะในแง่ที่ว่ามันจะมีแต่ตัวเซิร์ชบ็อกซ์อย่างเดียวเลยนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันตอบโจทย์กับความต้องการและรวมทั้งเรามองดูพฤติกรรมของคนหางานที่เขาใช้วิธีการหางานแบบนี้ค่ะครับนะคะเราก็จะตอบโจทย์แบบนั้นคืออย่างเวลาเราจอกโปรดักต์อย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามองเรื่อง user experience เป็นหลักนะคะว่าทำยังไงให้เขามีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานของผลิตภัณฑ์เรานะคะเ,เรามีการออกแบบตัว UI หรือว่า User Interface นะคะให้ใช้งานง่ายนะคะให้มัน Responsive เพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้ทั้งหมดที่พูดถึงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเราเรามีการทำการ Research อย่างต่อเนื่องอะคะ่ะ
ตัวดีพาร์ตเมนต์ใหม่ๆนะคะที่เปลี่ยนไปตามต้องบอกเทคโนโลยีเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะตอบโจทย์เหล่านี้ค่ะโดยการที่อ,อย่างที่บอกเราโชคดีว่าเราเป็นเว็บไซต์ที่มีทั้งหมด7ประเทศดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็เอาอีก6ประเทศเนี่ยมาดูด้วยนะคะเพื่อที่จะมาสามารถออกออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มันเหมาะสมอะค่ะเหมือนดูแนวโน้มดูเทรนในต่างประเทศด้วยใช่ค่ะบริษัทแม่ของเราเนี่ยค่ะซีกออสเตรเลียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเว็บไซต์เป็นบริษัทที่เป็นเว็บไซต์งานเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเว็บไซต์ในหลายๆประเทศนะคะนอกเหนือจากตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ในเจประเทศในเอเชียแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีในประเทศที่เป็น emerging country อย่างยกตัวอย่างเช่นไชน่าคือประเทศที่ใหญ่มากก็จะมีพฤติกรรมการใช้งานอีกแบบหนึ่งนะคะบราซิลนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วยก็ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเทรนด์ทั้งหมดนะคะในโลกเนี่ยมาดูนะคะบางครั้งบางโปรดักที่เราใช้อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นโปรดักซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเกิดก่อนที่อีกซีกหนึ่งของโลกนะคะอย่างบราซิลนะคะหรือว่าเม็กซิโกนะคะซึ่งซึ่งก็มีเว็บไซต์อยู่เหมือนกันแล้วมันทำแล้วดีตอบโจทย์เราก็ลองเอามาให้คนไทยได้ได้ทดลองใช้ฟังดูแล้วมี2อ,อย่างที่เมื่อกี้พี่เปิ้ลพูดมาอย่างแรกก็คือเรื่องของ user experience คือทำไงให้ใช้งานง่ายที่สุดในแง่ของทั้งเป็นตัว desktop เองหรือตัวโมบายอีกอย่างหนึ่งคือมีฐานข้อมูลที่กว้างยากผมอยากรู้เมื่อกี้นิดนึงครับไอตัวตัวฐานข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าสมมุติว่าบราซิลมี product อื่นก่อนเนี่ย product นี่คืออะไรครับยกตัวอย่างได้ไหมครับโอเคอได้ค่ะอย่างอย่างในอย่างในตัวเม็กซิโกแล้วกันนะคะยกตัวอย่างตัวเม็กซิโกเม็กซิโกเนี่ยเราทราบดีว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทรัมป์อะคะ่ะมันมีนโยบายในเรื่องของการที่สร้างกำแพงใช่ค่ะสร้างกำแพงแล้วทำให้คนเม็กซิโกมีปัญหาในเรื่องของการหางานในการที่ปกติเขาจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายถิ่นฐานมันทําได้ยากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เขาทําคือเขาต้องพยายามหางานในประเทศถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยบริษัทเว็บไซต์ของเราที่ตัวเม็กซิโกเนี่ยค่ะเราก็ได้มีการทำคีออสขึ้นมานะคะในในต้องบอกว่าเป็นสำนักงานจัดหางานนะคะในประเทศนั้นเลยเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าไปไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านเดินขึ้นไปแล้วไปกดดูตำแหน่งงานอะไรที่กำลังนิยมกำลังต้องการอยู่แล้วเขาก็สามารถสมัครงานณตรงนั้นได้เลยเป็นออนไลน์แล้วก็เป็นเวลไทม์ด้วยนะคะโดยที่บริษัทที่บริษัทเราเนี่ยค่ะที่ตัวเม็กซิโกเองก็ไปขอความร่วมมือจากบริษัทต่างๆในเม็กซิโกที่สามารถรับพนักงานนะคะเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าปกติได้อีกนะคะตรงนั้นก็เป็นการช่วยตอบโจทย์รวมทั้งอย่างที่บอกว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนของโลกเหมือนกันคือเราอยากที่จะช่วยให้คนหางานให้ได้งานทําที่ดีอะค่ะอนอกจาก2อ,อย่างนี้มีอย่างอื่นไหมครับเพราะว่าจริงๆก็มีเว็บไซต์ที่จัดหางานอีกมากมายโอเคในช่วงแรกเราจะเป็น first mover เริ่มก่อนออนไลน์แต่หลังจากนั้นก็มีคนทําออนไลน์อีกมากมายผมอยากรู้ว่าอะไรที่มันเป็นทริคหรือมันเป็นจุดแข็งของเราที่ทําให้คนมาใช้งานมากที่สุดในตลอด18ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือนอกจากตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทํามาเพื่อตอบโจทย์คนใช้งานแล้วข้อหนึ่งก็คือว่าจุดประสงค์ของคนเข้ามาเว็บไซต์งานเนี่ยมีแค่จุดประสงค์เดียวเลยนะคะเป็นจุดประสงค์ใหญ่ว่าอย่างนั้นคือจุดประสงค์ก็คือเข้ามาเพื่อให้ได้งานทำํำดังนั้นในแง่ของเราเนี่ยเราต้องเมคชัวว่าตําแหน่งงานเราอันที่1เนี่ยคือมีจํานวนมากเพียงพอนะคะอันที่2คือมีความหลากหลายของตัวตำแหน่งงานนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์คนที่มีความหลากหลายนะคะสองอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจำนวนไม่เพียงพอ,อเราต้องมองในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวตำแหน่งงานด้วยอะคะ่ะเราก็มีการคัดเลือกนะคะว่าในแง่ของตัวตำแหน่งงานที่อยู่ในเว็บไซต์ Jobs DB ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะ,ะเยอะหรือน้อยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยทุกอันต้องเป็นตำแหน่งงานจริงก็คือเป็นตำแหน่งงานที่มีการรับพนักงานจริงๆนะคะจากบริษัทนั้นๆนะคะแล้วเราก็มีการต้องบอกว่าให้ความรู้กับผู้ประกอบการนะคะในการที่ทำให้ตัวด้าประกาศงานของเขามีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะแน่นอนเวลาคนที่เข้ามาในเว็บไซต์อะคะ่ะเขาอยากได้ข้อมูลในเรื่องของตัวตำแหน่งงานบางบริษัทเนี่ยอาจจะมีข้อมูลน้อยก็เขียนแค่สองสามบรรทัดมันไม่น่าสนใจแน่ๆถ้าเทียบกับในอีกหลายๆบริษัทซึ่งอาจจะมี
สมัครงานกับบริษัทเขาแทนที่เป็นผัดอื่นๆนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยในแง่ของตัวเอชานะคะเราก็มีการจัดสัมมนาเพื่อให้เขามีความนอกจากความเข้าใจในเรื่องของตลาดโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็มีการสอนเขาด้วยว่าทำยังไงที่จะสามารถที่จะชักจูงนะคะหลังจากที่ไปสัมภาษณ์งานกับบริษัทแล้วชักจูงให้ให้ให้คนที่เราสนใจเนี่ยก็สนใจเราเช่นเดียวกันนะคะตอบกลับมาแล้วก็มาทํางานกับเราก็มีหลายเทคนิคอะคะ่ะที่ที่เราสอนผู้ประกอบการเช่นเดียวกันเพื่อช่วยให้เขาสามารถหาคนที่ใช่อะคะ่ะคือเราไม่ได้แค่ให้อํานวยความสะดวกกับผู้ใช้คนที่หางานอย่างเดียวแต่คนที่เปิดรับสมัครงานในองค์กรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะเหมือนกับทําให้เขาได้คนที่เหมาะที่สุดเข้ามาเหมือนกันโดยการให้ความรู้หรือเทรนนิ่งต่างๆถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะอย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าเรามีในเรื่องของการทำซิกเนเจอร์คอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเลยคือปีหนึ่งเนี่ยเรามีประมาณ 4-5 อันเลยนะคะสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราก็จะมีการตั้งหัวข้อนะคะที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อสักประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วเราก็มีการทําสํารวจในเรื่องของการจ่ายโบนัสประจําปีของบริษัทเพื่อที่จะให้คนหางานมีความเข้าใจว่าเฮ้ยบริษัทอะไรหรือว่าอุตสาหกรรมประเภทใดที่มีการจ่ายโบนัสเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะคะอันนั้นก็จะช่วยทําให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะลองเบนช์มาร์กว่าไอ้บริษัทที่เขาทําอยู่เนี่ยมันดีไหมควรจะต้องย้ายไหมหรือว่าดีอยู่แล้วควรที่ทํางานต่อไปนะคะรวมถึงเข้าใจในเรื่องของตัวการจ่ายโบนัสในภาพรวมด้วยว่ามีกี่ประเภทอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้สแตนดาร์ดก็เอาไปทําต่อแล้วก็คนแชร์เยอะมากครับคนแชร์เยอะส่วนใหญ่ก็จะแชร์แล้วก็บอกไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่จ่ายโบนัสเยอะเลยก็จะขำๆกันนะค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์คอนเทนต์ที่เราทําตัวซิกเนเจอร์คอนเทนต์ที่มันวิธีคิดมาจากไหนครับทำมันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ทําไมเราถึงคิดว่ามันสําคัญกับตัวจ็อบดีบีหรือตัวองค์กรนะค่ะจริงๆซิกเนเจอร์คอนเทนต์ต้องบอกว่าเริ่มที่ต่างประเทศก่อนนะคะได้มีการลองทำซิกเนเจอร์ที่ประเทศอื่นๆแล้วข้อหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่ามันทําให้เราทราบอินไซต์ของของมนุษย์เงินเดือนหรือว่าอินไซต์ของผู้ประกอบการในเรื่องนั้นๆนะคะอย่างอย่างในแง่ในอดีตเนี่ยโอเคยกตัวอย่างเช่นเงินเดือนเพราะว่าเรามีเราเรานอกจากซิกเนเจอร์คอนเทนต์ที่เป็นเรื่องของตัวโบนัสแล้วเรามีเรื่องของตัวเรื่องของผลตอบแทนค่าจ้างด้วยนะคะในอดีตเองเนี่ยโดยปกติเนี่ยบางทีต้องบอกว่าคนหางานเองก็มักจะคอมเพลกับคนที่เรารู้จักใช่ไหมคะอาจจะถามเพื่อนว่าเธอได้เงินเดือนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าจริงไม่มีความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงขึ้นเท่านี้หรือว่าเพราะอะไรในแง่เราเรามองว่าเออการทำซึ่งในเจ้าคอนเทนต์น่ะช่วยทําให้เขาเข้าใจนะคะบางทีเนี่ยบางคนฟูมไฟล์ซะเยอะเลยว่าทําไมเงินเดือนขึ้นน้อยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเงินเดือนขึ้นในแง่ของตัวสแตนดาร์ดของทั้งอินดัสทรีเนี่ยมันเท่านี้นะปีนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นปีก่อน 5.5% ก่อนหน้า2ปีแล้ว 6% แบบนี้ค่ะอันนี้คือการขึ้นเป็นแบบสแตนดาร์ดโดยโดยภาพรวมคือถ้าเราได้ขึ้นเยอะกว่าเราก็จะได้ภูมิใจว่าเออแรงว่าบริษัทเราอาจจะมีผลประกอบผลประกอบการที่ดีนะคะแต่ถ้าเราได้ขึ้นน้อยกว่าเราจะได้ทราบว่าเออทางหนีทีไรว่าเราควรจะยังอยู่บริษัทนี้ไหมหรือว่าในแง่ที่ว่าด้วยความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะช่วยบริษัทที่ทําให้เขาทําให้บริษัทเขามีผลประกอบการที่ดีกว่านี้ได้อีกและในภาพรวมเขาสามารถจ่ายเงินได้ผลตอบแทนได้ได,ได้ได้เหมาะสมกับตลาดแบบนี้ค่ะก็ก็นี่นี่คือนี่คือต้องบอกว่าอินไซต์เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากที่จะเอามาแชร์เพราะว่าเวลาคนไม่ทราบอินไซต์อย่างที่บอกบางทีเราจะฟูมไฟล์หรือคิดอะไรไปในแง่ที่เป็นแง่ลบแต่อยากให้คนมองในแง่บวกอะค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้ได้อ่านได้เห็นมันมันเป็นคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์แล้วก็พูดง่ายๆคือมันไม่ได้โฆษณาตัวองค์กรออกแบบไม่ได้ทําให้รู้สักคนรู้จักจ็อบดีบีในแง่แบบเอ้ยต้องมาสมัครงานมากขึ้นหรือไงแค่รู้ว่าเป็นคนที่ทํางานวิจัยเราอยากรู้ว่าอันนี้เราคือเราต้องการให้มันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าที่จะมาโฆษณาถูกไหมครัถูกต้องค่ะคือคืออย่างที่ขอย้อนกลับไปตรงที่เมื่อกี้เราบอกว่าจุดประสงค์ของการตั้งองค์กรของเราเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการที่ทําให้เขามีชีวิตที่ดีผ่านงานที่ดีคือชีวิตที่ดีผ่านงานที่ดีมันไม่ได้แปลว่าคุณจําเป็นต้องเปลี่ยน
เอ่ออันอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าในแง่ของการทํางานนะคะเราทราบดีว่ามันก็มีคนซึ่งอยู่มาได้ระยะหนึ่งแล้วอาจจะต้องบอกว่ามองหาโอกาสงานใหม่ๆนะคะคือมีมันมันมีงานผลวิจัยอันหนึ่งที่เราทําผลวิจัยมาได้สักประมาณหลายปีแล้วแบบแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังสามารถใช้ได้อยู่นะคะก็คือคนหางานส่วนใหญ่ในขณะนี้เนี่ยเป็นคนประเภทที่เราเรียกว่า monitoring monitoring ก็แปลว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนงานเสมอถ้ามีโอกาสงานที่ดีกว่าและอันนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่เป็นในเอเชียด้วยที่เป็นเทรนเดียวกันหมดเลยนะคะที่คนหางานส่วนใหญ่ถึงแม้มีงานทําก็พร้อมที่จะเปลี่ยนงานถ้ามีโอกาสที่ดีซึ่งอันนี้มันเป็นไม่ใช่เหมือนอดีตเนาะที่คนจะแบบมีรอยัลตี้กับองค์กรมากกว่านี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะคือต้องบอกว่าองค์กรเองก็ต้องปรับตัวที่จะ,ะสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของเทรนที่เปลี่ยนไปแบบนี้เช่นเดียวกันทํายังไงให้เขาอยู่กับเรานานค่ะในแง่ขององค์กรเองเนี่ยแน่นอนว่าต้องทําทุกวิธีวิธีทางที่ทําให้มีการรีเทนชันคือการทําให้องค์กรเอ่อทำให้พนักง,งานอยู่กับเรานานๆแต่สมมติว่าเกิดทำแล้วทุกวิถีทางแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่ได้ผลนั้นออกมาเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําก็คือมองในแง่ว่าทํายังไงให้คนที่เวลาอยู่กับเราเนี่ยเขาคอนทิบิวให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆที่คนเดี๋ยวนี้จะไม่ได้เป็นเหมือนเขาเรียกอะไร lifetime employment ทำงานที่เดียวตั้งแต่เรียนจบยันกเกษียณอันนั้นไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่องค์กรคือทำยังไงให้ดึงศักยภาพของคนเหล่านั้นที่ระหว่างที่เขาอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยให้เขาสามารถที่จะแสดงความสามารถแล้วก็ช่วยองค์กรนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเทรนด์ใหม่ๆที่เอชาก็ทราบดีอยู่แล้วก็กําลังทําอยู่อะค่ะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นขอขอตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับว่าแรงจูงใจอะไรที่ทําให้คนอยู่กับองค์กรหนึ่งนานมีผลวิจัยไหมครับหรือมีอะไรที่ที่เป็นตัวเลขหรือข้อมูลที่แชร์กันได้ไหมครับได้ค่ะคือจริงๆเรามีทำซิกเนเจอร์คอนเทนต์อันหนึ่งเป็นเรื่องของตัว Happiness Index ครับนะคะเป็นเหมือนดัชนีชี้ความสุขของคนทํางานนะคะจริงๆแล้วความสุขของคนทํางานเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆที่บางทีเราก็คิดไปถึงเหมือนกันอันดับหนึ่งเนี่ยที่คนส่วนใหญ่บอกว่าแฮปปี้กับที่ทํางานก็คือเป็นเรื่องของโลเคชันเวิร์กโลเคชันคือเขามองว่ามันต้องเดินทางสะดวกนะคะข้อหนึ่งเนื่องจากว่าต้องบอกว่าในทราฟิกในประเทศไทยในกรุงเทพเนี่ยค่ะรถมันติดมากๆเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าต้องทำงานสุขุมวิทสมมตินะคะแต่บ้านอยู่ลาดพร้าวลาดพร้าวอ่ะซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากแต่รถติดมากๆครับเหมือนผมวันนี้เลยครับผมมาจากลาดพร้าวมาเอ็มพายใช่ไหมคะรถติดมากๆงั้นดังนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่สําคัญคือมันต้องเดินทางสะดวกเพราะเพราะเราเจอลูกค้าเหมือนกันบางคนบอกว่าเนี่ยอยู่สีลมนะยังยังยังมีปัญหาเรื่องของการหาคนมาทํางานเลยแต่พอเราไปดูโลเคชันโอ้สีลมจริงแต่อยู่ในซอยที่ลึกมากๆมันเดินทางไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้เขาอาจจะมีความยากลําบากในการดึงดูดคนให้ไปทํางานเพราะว่าเป็นปัจจัยแรกเลยฮะค่ะปัจจัยแรกเลยปัจจัยแรกคือเป็นเรื่องของตัว work location จริงโลเคชันมันเกี่ยวกับเรื่องความยืดหยุ่นใช่ไหมครับว่าหลายๆองค์กรเดี๋ยวนี้ก็ให้ work at home ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะปัจจัยอื่นๆนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะซึ่งสภาพแวดล้อมเราทราบดีว่ามันเป็นเรื่องของการที่คนเนี่ยมาทํางานแล้วมีความรู้สึกว่าสบายใจเวลามาทํางานถูกไหมคะหลายๆองค์กรก็พยายามทําปรับปรุงในเรื่องของตัวสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างที่เมื่อกี้คุณเขียนบอกก็คือเป็นเรื่องของตัว work life balance มากขึ้นนะคะอนุญาตให้ work at home ได้หรือว่าไม่จําเป็นต้องเข้างานตามเวลานะคะก็เป็นอะไรซึ่งองค์กรพยายามทำหรืออย่างบางที่เนี่ยแม้กระทั่งไปถึงว่ามีอาหารเช้าเสิร์ฟใช่ไหมคะหรือว่ามีที่ให้นอนนะคะมีมีตัว hot desk ตั้งตรงไหนก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมาตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องการความ flexibility ค่อนข้างมากเงินเดือนมีผลมากไม่ครับเงินเดือนจริงๆแล้วเป็นหนึ่งปัจจัยแต่ว่าไม่ใช่เป็นปัจจัยแรกแรกตอนที่เราทําตัว happiness index นะคะเพราะเงินเดือนเนี่ยมันเราไม่ได้พูดถึงแค่เงินเดือนอย่างเดียวเงินเดือนเราพูดถึงเรื่องของสวัสดิการนะคะเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆดังนั้นเนี่ยเวลามองในภาพรวมเนี่ยก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่สําคัญแต่ไม่ใช่ปัจจัยแรกๆตอนที่เราทําตัวตัวเซอร์เวย์เนี้ยค่ะก่อนจะไปเรื่องอื่นขอย้ำอีกนิดนึงตอนนี้มีคนพูดเยอะครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยโดนสปอยเยอะองค์กรพยายามจะทําทุกอย่างให้คนรุ่นใหม่อยู่กับตัว
ค่ะคือก่อนอื่นต้องบอกว่าเราต้องเข้าใจในแต่ละเจนก่อนนะคะแน่นอนว่าคนในกลุ่มที่เป็นเจน Y เนี่ยความต้องการของเขาคือการแสดงศักยภาพของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราคือสมมติว่าเราโพไวทุกอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงความสะดวกสบายในแง่ของการทํางานแต่เราไม่เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นหรือว่าได้แสดงศักยภาพเนี่ยสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ออกจากองค์กรอย่างอยู่ดีเพราะว่าต้องบอกว่าแล้ววันนี้ก็มันมีในเรื่องของความเขาเรียกอะไรมีสื่อมากมายอะค่ะที่ทําให้เห็นได้ว่ามีหลายๆคนที่ไปประสบความสําเร็จในการทําอาชีพเสริมหรือว่าทําอาชีพส่วนตัวดังนั้นนั่นก็อีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้มีคนเก่งๆเนี่ยออกไปจากตลาดแรงงานนะคะเพื่อที่จะไปทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าไปทําในเรื่องของตัวตัวสตาร์ทอัพอะไรต่างๆด้วยนะคะนี่ในแง่ของตัวองค์กรเองเนี่ยก็แน่นอนค่ะถามว่าสปอยไหมก็คงต้องดูว่ามันถ้ามันมีความจําเป็นต้องสปอยบางในกรณีบางกรณีก็ควรต้องทําเพราะว่ามันมีหลายอาชีพที่เป็นมนุษย์ทองคําอมนุษย์ทองคําแปลว่าอะไรแปลว่าตําแหน่งงานนี้เป็นตําแหน่งงานที่หายากมากๆค,คนเรียนจบน้อยหรือว่าคนเรียนจบมาไม่ค่อยตรงสายแล้วก็ทําให้แต่ความต้องการในตลาดมีเยอะอดังนั้นทํายังไงที่เราจะอยากที่จะให้คนเหล่านี้มาทํางานในองค์กรของเราดังนั้นในแง่ขององค์กรก็คงต้องมีการทําทุกวิธีทุกวิธีทางค่ะที่จะทำที่จะดึงดูดให้เขามาทํางานกับเราอืเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องตําแหน่งงานที่ต้องการทักษะอะไรที่จําเป็นในอนาคตวกกับมาเรื่องของตัว Job ซีบีนะครับตอนนี้มีพนักง,งานกี่คนค่ะบริษัทเรานะคะปีนี้ตอนช่วงขนาดนี้อยู่มีอยู่เกือบจะร้อยคนเกือบจะร้อยนะคะแต่ว่าเมื่อสิ้นสุดพอดีปีฟิสิกเคอร์เยของเราเนี่ยงบการเงินเนี่ยมันจะจบประมาณเดือนมิถุนายนนะคะก็จะมีประมาณ103คนอ๋ออันนี้คำถามส่วนตัวอยากรู้ว่าไอ้ข้างในนี้มีตําแหน่งงานอะไรบ้างทำงานอะไรกันครับ Job ซีเนี่ยนอกจากไปติดต่อองค์กรต่างๆให้มางานหรือหรือทำอะไรกันฮะค่ะที่ประเทศไทยพูดอย่างนี้ดีกว่าจ็อบซีบีประเทศไทยเรามีหน่วยงานหลักๆเนี่ยเป็นงานเป็นฝั่งเซลล์นะคะฝั่งงานขายแน่นอนอย่างที่บอกลูกค้าองค์กรของเรานะคะมาร์เก็ตติ้งนะคะก็เป็นเรื่องของการที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาในเว็บไซต์มาสมัครงานมาเข้ามาเสิร์ชหาข้อมูลที่เกี่ยวกับงานนะคะเรามีฝ่าย customer service นะคะฝ่ายบริการหลังการขายแน่นอนอันนี้คือดูแลทั้งในส่วนของลูกค้าองค์กรแล้วก็ลูกค้าที่เป็นผู้หางานด้วยนะคะแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆเหมือนอย่างบริษัททั่วไปอะค่ะเอชอาร์แอดมินนะคะไอทีไฟแนนซ์ประมาณนั้นมีตำแหน่งอื่นที่ไม่เหมือนที่อื่นไหมฮะไม่มีเลยต้องบอกว่าค่อนข้างจะสแตนดาร์ดมากๆคือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเรามี Development Center คือฝั่งที่เป็น IT แล้วก็ Product ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะตรงนั้นเนี่ยตรง Development Center ของเราเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างที่บอกว่าออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะที่จะตอบโจทย์ในคนจากทุกๆมุมโลกอะค่ะในเว็บไซต์งานของของตัวซิกเอเชียทั้งหมดอยู่แล้วครับว่ามีอาจจะมีวิธีการหางานแบบใหม่วิธีการดึงดูดคนแบบใหม่ที่ไม่ต้องเป็นเว็บไซต์อย่างเดียวถูกไหมฮะใช่ใหม่ๆที่พูดถึงใช่ค่ะตำแหน่งก็สำคัญเนาะในการไปอนาคตพาองค์กรไปข้างหน้าใช่ค่ะผมอยากรู้ว่ารายได้หลักของจ็อบดีบีนี้มาจากไหนครับค่ะรายได้เดียวเลยที่เรามีนะคะเป็นรายได้ที่มาจากลูกค้าองค์กรเนี่ยแหละค่ะที่เขามาซื้อโฆษณาทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นของของรายได้เราไปจากทางนั้นหมดเลยเราไม่ได้มีรายได้ฝั่งคนหางานเลยค่ะแล้วมันเป็นรายได้ก็ยังยังถือว่าโอเคใช่ไหมตลอด15ปีที่ผ่านมาอ๋อค่ะเอ่อสิปีที่ผ่านมาอ่าเป็นต้องบอกว่าดีค่ะนี่พี่เปิ้ลพูดดีแล้วก็ยิ้มยิ้มนะครับคุณผู้ฟังเติบโตตลอดมีมีภาวะเศรษฐกิจชนะงานไหมหรือว่าคนมันต้องการงานตลอดเวลาคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนตอนแรกเนี่ยคนจะเข้าใจว่าในช่วงซึ่งเศรษฐกิจไม่ดีนะคะจะเป็นช่วงซึ่งบางทีคนหางานอาจจะน้อยลงหรือว่าตําแหน่งงานอาจจะน้อยลงซ,ซึ่งก็มีความเป็นจริงพอสมควรเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าเราอยู่ในตลาดที่เป็นตลาดออนไลน์นะะตลาดออนไลน์นะยังเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะสดใสพอสมควรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคือคือ,อมันมีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องอะคะ่ะตลอดเวลา18ปีเลยไม่มีกราฟตกเลยไม,ไม่เคยมีอะคะ่ะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลยไม่เคยตกสักทีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันขึ้นไปเรื่อยๆครับอะไรสภาวะเศรษฐกิจภายนอกการเมืองเกี่ยวไหมหรือว่าอัตราการจบใหม่ของ
ในยุคปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ามันในทุกวงการก็โดนโดนดิสรับหมดนะฮะสื่อเนี่ยโดนเยอะครับของจ็อบซีบีผมเห็นมีบางบางที่ก็เห็นในญี่ปุ่นผมเห็นมีลายลายที่หางานก็ลายจ็อบต่างๆเนี่ยคนญี่ปุ่นเปลี่ยนงานบ่อยมากก็ที่ทราบจ็อบซีบีมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องพวกนี้ไหมครับคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นมาออนไลน์ใหม่ๆที่ไม่จําเป็นต้องตั้งเป็นบริษัทแบบน่าเชื่อถือกันอาจจะเป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆใ,ใ,ในเหมือนกับที่ธนาคารโดน transportation โดนโรงแรมโดนต่างๆนานาต้องบอกว่าเราก็เหมือนกับทุกๆบริษัทในโลกนี้ค่ะที่แน่นอนว่า digital disruption ก็มาถึงแม้เราอยู่ในตัวธุรกิจที่เป็นออนไลน์ก็ตามนะคะเราก็จะเจอคู่แข่งไลน์ใหม่ๆเข้ามาในใน,ในงานนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เรามุ่งเน้นนะคะอย่างที่บอกเราก็มุ่งเน้นที่ที่ตัว core value ของเราทํำยังไงที่เราจะตอบโจทย์ตำแหน่งงานเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังยึดถือตรงนี้อยู่ก็เลยยังทําให้นะวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ยังถือว่าเป็นเว็บไซต์งานชั้นนําของประเทศไทยอยู่อะคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยบอกในเอเชียด้วยซ้ำนะคะก็ก็ด้วยด้วยด้วยเหตุแบบเนี้ยค่ะแต่แน่นอนมันก็มีคู่แข่งมากมายซึ่งบางทีอาจจะต้องบอกว่าเราอาจจะตอบโจทย์กันในคนละเซกชันในเซกเมนต์คนละเซกเมนต์เพราะว่าในแง่ของตัวเว็บไซต์ Jobs DB เองเนี่ยเรามีตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานคุณภาพนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นระดับปริญญาตรีซะส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวถ้าหางานในแง่ของงานออฟฟิศนะคะก็จะมองเราเป็นเป็นหลักอะคะ่ะในในคู่แข่งรายอื่นๆต้องบอกว่าเขาก็ต้องมองว่าเขาไปมองเซกเมนต์ตรงไหนเป็นเป็นหลักตัวไหนเป็นทาร์เก็ตมาเก็ตของเขาใช่ก็แล้วแต่ที่จุดเด่นก็แตกต่างไปใช่ค่ะแต่จริงมีความกังวลไหมครับมีความท้าทายหรืออุปสรรคอะไรในอนาคตที่ที่รู้สึกว่ามันมันอาจจะเป็นความเสี่ยงในอนาคตได้ไหมบ้างไหมครับค่ะเอ่อแน่นอนค่ะก็ทําธุรกิจก็เหมือนทุกทุกบริษัทนะคะความกังวลต้องมีอยู่แล้วใน,ในการทำเพียงแต่ว่าเราก็มีการตั้งรับมือเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่าโชคดีที่ผัดแม่ของเราเนี่ยผัดออสเตรเลียเนี่ยคะ่ะเรื่องแบบนี้ที่พูดถึงเนี่ยมันมีมาหลายหลายปีแล้วด้วยไม่ใช่ไม่ได้เพิ่งมีมาปีสองปีนี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของนโยบายในการเตรียมความพร้อมนะคะในแง่ของตัวเว็บไซต์เราให้สามารถที่จะยังตอบสนองความต้องการของคนหางานแล้วก็บริษัทได้อยู่นะคะก็ก็อันนี้ก็เป็นโจทย์ซึ่งเราก็ทําการพัฒนายอย่างต่อเนื่องอะคะ่ะก็มีที่เข้ามาอย่างเช่นของสื่อถ้าจะให้เห็นภาพชัดอย่างเงี้ยมีพวก augmented reality virtual reality มีความเป็นไปได้ไหมครัที่จะต่อไปเราจะรับสมัครตําแหน่งนานกันด้วยระบบอะไรแบบนี้ใหม่ๆอนาคตต่างๆจริงๆก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่เมื่อ15ปีที่ฉันเริ่มทํางานแรกๆก็เคยมีเรื่องแบบนี้แล้วนะคะคือคือตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนี้แต่ตอนนั้นก็มีเรื่องของการที่สามารถที่จะส่งเรซูโอวิดีโอเรซูเม่ไปในการแนะนําตัวแต่ว่าต้องบอกนะนะช่วงนั้นตอนที่เราเปิดตัวเนี่ยมันค่อนข้างใหม่มากเพราะมันตั้ง10กว่าปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้มีคนจํานวนมากที่มีความกล้าในการที่จะอัดคลิปวิดีโอส่งไปอย่างบริษัทนะะแต่ว่าต้องบอกเราทำไปตั้งสิบกว่าปีที่แล้วแล้วด้วยซ้ำนะคะคือเราก็มองหาค่ะว่าทำยังไงที่ทำให้ตัวเทคโนโลยีมาช่วยทำให้เขาหางานได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นค่ะขอพูดในภาพรวมตลาดแรงงานแล้วก็ผมคิดว่ามีคำถามหรือคำถามของมนุษย์ออฟฟิศที่อยากรู้เป็นข้อมูลที่จอบดีวีน่าจะถือไว้เยอะที่สุดอย่างนะเอาตลาดแรงงานก่อนว่าในช่วงปีที่ผ่านมาปี2017เนี่ยครับตลาดแรงงานในในภาพรวมของเมืองไทยเป็นยังไงในขณะที่เศรษฐกิจเขาบอกว่า GDP โตที่สุดในรอบ4ปีแล้วก็อัตราการว่างงานต่ำมากอะไรเงี้ยฮะอยากให้แชร์ฟังนิดนึงครับได้ค่ะคือจริงๆเนี่ยอัตราว่างงานเราต่ำเนี่ยเป็นลำดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเทียบกันกับเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราว่างงานมันมากขึ้นนะคะในความเป็นจริงแต่ว่าโอเคไม่ได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนขนาดนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ายังไงก็ตามเนี่ยในโครงสร้างของตัวต้องบอกว่าตลาดแรงงานไทยเนี่ยยังมีความไม่สมดุลเยอะมากนะคะคือตัวคนน้องๆที่เรียนจบมานะคะหรือว่านักศึกษาที่ป้อนเข้ามาในตลาดแรงงานเนี่ยต้องบอกว่าเรียนมาไม่ตรงสายซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยทำให้องค์กรมีความยากล
ทำยังไงก็ไม่พอค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้เรารู้ว่าโมบายก็ใช้กันอยู่เป็นเป็นเรื่องปกติว่าอย่างนั้นอ่าใช่เป็นปกติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขียนโมบายแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เคยพอใช่ไหมคะเพราะว่าโดยปกติเท่าที่ทราบมาเนี่ยนักศึกษาที่เข้าไปเรียนในสายไอทีในแต่ละปีก็น้อยลงนะคะซึ่งสวนกระแสกับความต้องการของตลาดนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยเวลาเข้าไปเรียนก็เลือกเรียนในสาขาที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยจุดหนึ่งที่ค่อนข้างชัดก็คือว่าเรายังค่อนข้างจะยึดติดในเรื่องของการได้ปริญญาบัตรแต่ว่าไม่ได้มองในแง่ของความต้องการของตลาดหรือว่าความต้องการในแง่ของความรู้อะค่ะยังยังค่อนข้างเป็นอย่างนี้ค่อนข้างเยอะในภาพรวมนะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าหลายๆตำแหน่งงานหายากมากๆนะคะแล้วก็นอกจากเหนือไอทีและอย่างที่บอกว่าสายดิจิตอลทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทำ SEO SEM นะคะคนทำ UX UI อะไรบางเราหลายหลายอย่างเนี่ยมนุษย์ทองคำอย่างที่พี่บอกใช่ใช่ใครฟังแล้วยังเรียนไม่จบหรือว่ากําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก็คิดไว้เลยรีบรีบเลือกแล้วกันรีบมาเลือกสาขาแบบนี้เพราะว่ามันแน่นอนว่ามันมีอีกหลายๆตําแหน่งอะหลายๆหลายๆสาขาซึ่งมันเป็นมันมันมีความขัดแค้นครับนะคะจริงๆสาขาอย่างเบสิกเบสิกเลยอย่างบัญชีอย่างเงี้ยค่ะก็ขัดแค้นค่อนข้างเยอะนะคะเอนจิเนียก็เยอะนะคะเอนจิเนียก็ยังขาดอยู่ยังขาดจบปีนึงนี้กี่คนก็ไม่รู้เยอะมากมหาลัยมีใช่ค่ะเรียนจบแต่ถามว่าได้คุณภาพหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือปริมาณไม่ได้สําคัญเท่าคุณภาพด้วยเอนจิเนียด้านไหนมีที่ที่ต้องการสุดไหมค่ะก็เยอะค่ะเคมีโคนะคะจริงๆแล้วแมคคาโทนิกแมคอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังต้องการอยู่อย่างต่อเนื่องคือตำแหน่งที่มันเดิมๆก็ยังต้องการอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันก็ต้องการก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่า GDP มันดีขึ้นนะคะบริษัทก็เติบโตมากขึ้นดังนั้นความต้องการในสายงานหลักก็ยังมีความต้องการอันหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนคือในเรื่องของตัวสายเฮลท์แล้วก็สายเรื่องของตัวสุขภาพความงามอะค่ะก็ยังต้องการยังต้องการคุณหมอนะคะบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยต้องบอกขาดแคลนหมดเลยนะคะพยาบาลทุกวันนี้ต้องบอกว่าเราไปโรงพยาบาลเอกชนจะเจอพยาบาลจากประเทศต้องบอกฟิลิปปินส์ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะภูษาอังกฤษได้ดูแลลูกค้าต่างประเทศได้จะบอกว่าเราก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ขาดแคลนเรียนจบไม่เคยเพียงพอนะคะเรื่องของพยาบาลนอกเหนือจากนั้นเรื่องของสุขภาพอย่างที่เราทราบว่าในวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มองเรื่องสุขภาพแล้วก็ความงาม,มเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทําให้คนที่ทํางานในสายงานเนี้ยค่ะต้องบอกว่างานมีเยอะกว่าคนอืมค่ะมีอีกไหมครับนี่ฟังเมื่อกี้มีเอนจิเนียร์มีเรื่องของไอทีดิจิตอลต่างๆมีเรื่องของสุขภาพความงามค่ะบัญชีบัญชีนะคะสายการวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะคะนักวิจัยต่างๆทั้งหมดเนี่ยต้องการนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในในในนักศึกษาจบใหม่แล้วกันนะคะเรียนจบยังเป็นสายในเรื่องของศึกษาศาสตร์นะคะบริหารธุรกิจหรือว่าในเรื่องของตัวภาษาศาสตร์ซึ่งโอเคความต้องการมีแต่ว่าไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะทําให้คนในสายงานนี้เนี่ยก็ต้องแข่งขันกันต้องเป็นคนเก่งจริงๆถึงจะได้งานที่ดีนะคะเพราะคู่แข่งเยอะดังนั้นถ้าเกิดใครที่มีความสามารถแล้วก็พร้อมที่จะอาจจะต้องสู้หน่อยเรียนหนักนิดนึงนะคะก็น่าจะมองในสายงานอาชีพที่เป็นสายงานทางด้านวิทยาศาสตร์รนะคะนอกจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสายงานฝั่งอาชีพก็เป็นที่น่าสนใจนะคะอ,อย่างผลการที่เราลองไปเปรียบเทียบกับประเทศอย่างสิงคโปร์นะคะเจ้าฟิบีเองมีเว็บไซต์ที่สิงคโปร์ด้วยเพราะเราก็จะเห็นดัตเบสของเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะข้อหนึ่งก็คือคนส่วนใหญ่ที่เป็นดัตเบสของคนหางานในประเทศสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีนะคะเขาจะจบสายอาชีพค่อนข้างเยอะเพราะว่าการเรียนจบสายอาชีพอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคเคอร์คอลเลจนะคะหรือว่าโพลีเทคนิคต่างๆเนี่ยข้อได้เปรียบก็คือว่าเขาได้มีโอกาสในการไปฝึกงานได้ไปได้ไปการลงไปทํางานแล้วก็ทดลองทํางานจริงนะคะอยู่หลายปีหรือว่าหลายเทอมซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ยมีความพร้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปทํางานปุ๊บเนี่ยพร้อมเลยเราก็ทํางานได้เลยมีประสบการณ์ใช่ค่ะองค์กรต้องการคนแบบนี้นะคะสหกิจศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องการมากๆอาชีวศึกษาในเมืองไทยก็ต้องการถูกไหมต้องการมากอาชีวศึกษาที่ต้องบอกว่าคนเรียนคนเรียนน้อยมากนะคะ
ในเรื่องของความเข้าใจให้กับตลาดนะคะในแง่ของตัวคนหางานแล้วสุดท้ายจะมีคนเลือกเรียนในสายงานนี้มากขึ้นเพราะว่าด้วยความเป็นจริงเงินเดือนเนี่ยเบื้องต้นอาจจะดูเหมือนได้น้อยแต่ว่าในระยะยาวอะค่ะคือคนที่ได้ความรู้ได้มีการลงมือทําได้มีการลงมือปฏิบัติแล้วทําได้จริงเนี่ยสุดท้ายในในในในแอดดีเอ็นเขาได้เงินเดือนเยอะๆทั้งนั้นแหละค่ะนะคะแล้วการที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดีเนี่ยแน่นอนคุณต้องทําเป็นตั้งแต่ทุกๆอย่างนะคะที่เป็นงานเล็กๆนะคะต้องไม่ต้องไม่หยิบโยงพูดง่ายคือไม่ไม่เลือกงานนะคะแล้วก็พยายามทํางานทุกอย่างเพื่อที่จะเรียนรู้และเติบโตขึ้นไปอะค่ะครับคีพูดด้านดีไปแล้วฮะขออีกด้านหนึ่งมั้งครับตำแหน่งแบบไหนที่จะตกงานฮะคุณดำรงพุตานบอกว่าอย่าให้ลูกเรียนนิเทศศาสตร์คือเป็นคิดไงมีมีตำแหน่งงานแบบไหนที่เราคิดว่ามันอยู่ในช่วงภาวะถดถอยหรือว่ามันน่าจะหายไปค่ะคือมีหลายตำแหน่งงานที่อาจจะบอกว่ามีสิ่งอื่นที่มาทดแทนได้พูดอย่างนี้ดีกว่านะคะอันหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนเราก็เห็นดีเห็นอยู่นะคะมันมีเรื่องของการเลี้ยงพนักง,งานบางส่วนนะคะเรื่องของตัวสื่อบางสื่อซึ่งอย่างที่บอกว่าต้องปรับตัวไปตามเทรนด์นะคะฝั่งออนไลน์ค่อนข้างจะมาเยอะแน่นอนเรื่องของตัวพิมพ์ต่างๆอาจจะลดลดถอยลงไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจองานรีเทลก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีการใช้ตัว AI หรือว่าโรบอทมาใช้ในอนาคตมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างเวลาไปแคชเชียร์ไม่ค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเองก็สามารถจ่ายเงินได้เองไม่ต้องการพนักงานแล้วใช่ค่ะแม้แต่เวลาไปพวกเช็คอินสนามบินอย่างนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมีตู้บีเคออสให้ทําเองนะคะการซื้อทุกอย่างที่ทําออนไลน์ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อหุ้นซื้อกองทุนก็สามารถทําได้หมดแล้วการไปธนาคารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของตัวฝ่ายฝ่ายแดนใช่คะก็ก็ก็มีหลายอย่างที่ก็จะเปลี่ยนไปตามเทรนด์แต่ว่าจะบอกว่าอย่างสมมติว่าคนที่อยู่ในสายธนาคารก็ไม่ต้องตกใจไปทีเดียวว่าเอ๊ะบริษัทอาจจะแย่หรือเปล่าหรืออะไรเพราะในแน่นอนว่าโอเคบางส่วนอาจจะดูเหมือนทดถอยแต่ก็มีบางส่วนที่ดีที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นยกตัวอย่างอย่างธนาคารนะคะอาจจะมีการลดสาขาบ้างแต่ว่าติดไป300กว่าสาขาใช่แต่ว่าแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือด้วยความจริงมีคนมาใช้ออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีงานบางงานที่เป็นที่ต้องการงานที่เป็นเรื่องของตัว Data Security นะคะคือทำยังไงให้ตัวเว็บไซต์หรือว่าตัวโมบายแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยสูงทำให้คนสามารถมีความเชื่อใจในการโดยเฉพาะคนคนกลุ่มต้องบอกกลุ่มบีบีอะคะ่ะบางทีไม่กล้าที่จะโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์อย่างนิยมไปธนาคารอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มใหม่ๆที่ในแง่ของทำยังไงให้ตัวเว็บไซต์หรือว่าตัวโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีความปลอดภัยแล้วก็คนเข้ามาใช้งานนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยเวลามีคนเข้ามาใช้งานที่ในส่วนที่เป็นดิจิตอลเยอะๆเนี่ยตำแหน่งงานที่มีความต้องการก็จะเป็นเรื่องของตัว Data Scientist นะคะก็คือว่า Big Data มันมาไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามดังนั้นเนี่ยต้องหาคนที่สามารถที่จะเอาข้อมูลของตัว Data ต่างๆเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการประยุกต์ใช้ให้มีประโยชน์มากขึ้นนะคะเพราะจอมทีบีก็ทำแบบนี้อยู่เหมือนกันเวลามี Big Data เข้ามามีคนเข้ามาใช้เว็บไซต์ตรงไหนที่มีความต้องการทำยังไงที่จะตอบโจทย์เขาเขาเข้าไปตรงไหนและไปจุดไหนต่ออะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องศึกษาพฤติกรรมทุกๆอย่างเลยเพื่อจะเพื่อจะทาให้ตอบโจทย์อะคะ่ะทักษะอะไรคุณสมบัติอะไรที่สำคัญมากในอนาคตนะสำหรับคนที่เพิ่งจบใหม่ก็ได้หรือกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่จะเนี่ยต่อสู้กับโอ้โหอนาคตดูมีภาวะปัจจัยเสี่ยงเยอะเหลือเกินหุ่นยนต์ก็เข้ามาแทนนี่ตำแหน่งงานเก่าๆที่คุ้นเคยมันก็ถดถอยไปมีอะไรบ้างครับที่ที่ควรจะควรจะฝึกไว้ตั้งแต่วันนี้เลยก็ว่างั้นก็ได้ฮะโอเคจริงๆมันมีหลายองค์กรทําตัวเซอร์เวย์อันนี้นะคะมันมีอันหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนใช่ค่ะอย่างอันแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัว complex problem solving คือการแค่แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนนะคะอันนี้เนี่ยต้องฝึกบ่อยๆคือสิ่งที่เราทําจริงๆแล้วเราก็เอาง่ายๆเนี่ยแหละค่ะปัญหาเราเจอทุกวันนะคะพยายามแก้ไขปัญหาพยายามแก้ไขพยายามลองมองในมุมมองที่มันมีความหลากหลายความแตกต่างมีการเอาไปพูดคุยเพื่อจะได้พยายามหาโซลูชันใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้เป็นทักษะแรกที่องค์กรต้องการเลยโอ้เป็นทักษะที่จําเป็น
ท้าทายแล้วก็พยายามหามุมมองใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทักษะแรกที่โดยปกติเนี่ยบริษัทต้องการนะนอกจากนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัว critical thinking นะคะคือความคิดวิพากษ์ถามว่าคืออะไรความคิดวิพากษ์คือการที่สมมติว่าได้ยินอะไรมาเนี่ยไม่หลงเชื่อไปเลยร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เป็นสิ่งซึ่งต้องบอกว่ายิ่งโดยเฉพาะยุคตอนนี้ที่ Data มันมาเยอะมากๆ Big Data มาเยอะๆเราจะเห็นได้ว่าบางทีเราจะฮูเลไปทําอะไรแบบเดียวกันทั้งเกือบทั้งประเทศเลยเพราะว่าใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งสร้างเทรนด์ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าเราควรจะต้องลองกลับไปคิดดูอะค่ะก็คือ critical thinking ว่ามันใช่จริงหรือเปล่ามันควรจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคือเราต้องมีความกล้าในการคิดต่างไม่จําเป็นที่จะต้องไปตามทุกอย่างที่ทุกคนคิดให้มันเหมือนเหมือนกันนะคะคือแต่ว่าสุดท้ายแน่นอนก็ต้องมองว่ามันเป็นความเป็นจริงได้ไหมแล้วก็ถูกต้องหรือเปล่าด้วยนะคะไม่ใช่ต่างอย่างเดียวแล้วก็แปลกมากก็ไม่ได้เหมือนกันนะนอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องของ creativity ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์อันนี้นี่จําเป็นอย่างยิ่งไม่ว่างานงานใดๆก็ตามนะคะปัญหาข้อแรกมาแล้วเราบอกว่าแก้ไขปัญหาซับซ้อน creativity จะมาช่วยในการที่จะสามารถแก้โจทย์ในการแก้ไขปัญหาได้มีความหลากหลายมากขึ้นอาจจะไม่ต้องใช้วิธีการทําการแก้ไขแบบเดิมๆที่เคยทํานะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอันที่4เป็นเรื่องสําคัญมากๆคือ people management นะคะอย่างที่คุณเห็นบอกมนุษย์ที่โดยเฉพาะเป็นหัวหน้างานเนี่ยสิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งเลยคือเราต้องการน้องๆคนที่ทํางานเนี่ยสามารถที่จะเป็นว่าเราเราหัวหน้างานที่สามารถดูแลน้องๆเหล่านี้ได้นะคะซึ่งคนเหล่านี้แน่นอนต้องมีทักษะเยอะพอสมควรในการที่จะ manage คนในการทํางานร่วมกันเพราะว่าเราทราบดีว่าเวลาเราทํางานกันต่างคนต่างทำอะค่ะยังไงก็ไม่มีทางได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะเท่าเทียมกับการที่เราทำงานหลายๆหัวช่วยกันทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นสกิลสีข้อหลักๆที่ในแง่ขององค์กรต้องการในอนาคตในปี2020อะค่ะคทั้ง4ข้อนี้ก็จริงๆก็ฝึกตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะความคิดสร้างสารรค์จริงมันฝึกกันได้ไม่จำเป็นที่จะว่าใครจะต้องเป็นพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดด้วยซ้ำใช่ค่ะทุกอย่างฝึกได้หมดค่ะครับเมื่อกี้พูดในแง่ของตลาดแรงงานปีนี้ไปสรุปแล้วปีนี้ถือว่าเป็นตลาดที่ดีใช่ไหมแรงงานยังโอเคอยู่ถูกไหมฮะค่ะคือต้องเรียนว่าดีนะคะตำแหน่งงานมีมากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นเท่าที่เราเห็นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ใครพร้อมถึงแม้ว่าเมื่อกี้ดิฉันจะพูดว่าตลาดแรงงานวันนี้เป็นตลาดแรงงานสําหรับคนหางานแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนหางานคนนั้นมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันมันไม่ใช่ว่าแบบเราตำแหน่งงานเยอะเราจะได้งานนั้นถูกไหมฮะใช่ค่ะคืออย่ามองว่าเราได้เปรียบอย่างเดียวเราอยู่เราถือไพ่เหนือกว่าสิ่งที่คนหางานจะเป็นต้องทำก็คืออย่างที่บอกว่าพยายามพัฒนาทักษะต่างๆพยายามหาความรู้รอบตัวนะคะความรู้รอบตัวคือนอกจากตัวงานที่เราทำเนี่ยงานอื่นๆหรือว่าสายงานอื่นเขาทำอะไรกันบ้างหรือในโลกเนี่ยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเทรนด์อะไรที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ในสายงานของเราเองเนี่ยก็ต้องลงไปดูด้วยค่ะว่าแล้ววันนี้ทำงานที่บริษัทเนี้ยเราทําแบบนี้อยู่แต่ว่าแล้วถ้าเป็นตําแหน่งงานเดียวกันที่อื่นก็ทําอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นตัวช่วยพอสมควรทําให้เรามาดูว่าอ๋อถ้าเราอยากจะแอดวานตัวเองพัฒนาตัวเองเนี่ยมีสกิลอะไรเราจะไม่มีแล้วก็เรียนรู้ไปฝึกเข้าไปทําให้ได้อะไรที่กำลังจะมาใหม่ๆอ่านให้เยอะอันนี้สําคัญมากอ่านเทรนด์ต่างๆแล้วเอามาวิเคราะห์นะคะเพื่อตัวเองจะได้เข้าใจในเรื่องของตัวเทรนด์ของตัวตลาดแรงงานที่มันทาอยู่นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องของความสามารถทำในเรื่องของการใช้ภาษานะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆข้อหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่าเวลาเราทํางานกับคนไทยถ้าเทียบกับคนอื่นนะคะอย่างที่บอกว่ามีความสามารถมากแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความเขินอายในการพรีเซนต์นะคะในการทำพรีเซนเทชันหรือว่าในการนําเสนออันนี้ก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับในเรื่องนี้หรือว่าในเรื่องของการที่เวลาประชุมกับเจ้านายเองเนี่ยคนไทยมักจะเงียบเวลาถามคําถามแต่พอออกนอกห้องนี่จะพูดกันเยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราเจอแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะว่าเวลาในห้องเองต้องพยายามแสดงความคิดเห็นเราไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนคนอื่นอย่างที่อย่างที่พี่บอกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราอาจจะมีมุมมองใหม่ๆที่จริงๆเราต้องนายกำลังรอคอยฟังเราอยู่ก็ได้แต่ว่าเราแค่ไม่กล้าพูดเท่านั้นเองอัน
อนะคะแต่ว่าทักษะด้านภาษาแล้วก็ทักษะด้านดิจิตอลที่ตัวนี้กำลังต้องการสองอันทักษะไอทีทำเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้เยอะเยอะมากค่ะยังไงภาษาก็ยังสำคัญอยู่นะใช่ค่ะภาษานี่ไม่ได้มองแค่อังกฤษอย่างเดียวนะคะคืออย่างที่บอกภาษาที่สามนะคะอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจีนอย่างเงี้ยมาทำธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าเกิดใครสามารถที่จะใช้ภาษาเหล่านี้ได้ก็จะช่วยเพิ่มแวลูให้ตัวเองนะคะครับอยากรู้มุมมองหรือแผนการของจ็อบซีบีในอนาคตก็ได้ครับหรือปีหน้าเป้าหมายที่เราจะไปต่อไปทั้งในระยะสั้นหรือว่าในในภาพไกลมิชชั่นที่เราจะไปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรามีมิชชั่นเดียวเลยค่ะคือทำยังไงให้เรามีตำแหน่งงานรวบรวมตำแหน่งงานให้ได้เยอะที่สุดรวมทั้งมีคุณภาพมากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุมมองในแง่ของระยะกลางหรือระยะไกลก็ตามเนี่ยเรามองในแง่ของตัวนี้ค่ะทำยังไงให้มีตำแหน่งงานในเว็บไซต์ให้เยอะมีความหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนหางานนะคะอันนี้ก็เป็นอันเดียวชัดๆโฟกัสเดียวที่เราตั้งแต่18ปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างตัวพี่เปิ้ลเองคำถามสุดท้ายก็ได้ครับตัวเองที่ทํางานมากับจ็อบซีบีก็ได้ครับสิบห้าปีความสนุกหรือความสุขในการทํางานในสําหรับให้คนได้งานเนี่ยมันมันคืออะไรครับเอออย่างแรกเลยนะคะต้องเรียนว่าในตอนแรกๆที่มาทํางานเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มากแต่พอมาทํางานที่นี่แล้วมันมีความชัดมากๆนะ่ะสิ่งหนึ่งที่มีความปลื้มใจก็คือเราช่วยทําให้คนเนี่ยเป็นล้านล้านคนในประเทศไทยได้งานทำนะคะนี้เป็นอย่างแรกเลยที่ประทับใจแล้วก็แล้วก็ทําให้เราอยากมาทํางานที่นี่อะค่ะนอกเหนือจากนี้ต้องบอกว่างานที่นี่เป็นงานซึ่งไม่น่าเบื่อเลยนะคะสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่เคยต้องแก้ไขปัญหาเดิมๆ <coughs> ในแต่ละวันคือมันจะมีปัญหาใหม่เข้ามาทุกวัน <coughs> เพราะฉะนั้นในแง่เรามันก็ทําให้เราได้พิสูจน์ตัวเราเองค่ะว่าเราสามารถใช้สมองในความคิดนะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ได้ได้ดีแค่ไหน <coughs> แล้วก็การที่เราได้ร่วมงานต้องบอกว่ากับคนทํางานที่มีความสามารถนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยทําให้เราได้เรียนรู้จากคนหลากหลายนะคะแล้วก็เรียนรู้ทั้งในแง่ของไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวบางทีเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของภาษาแล้วก็ความเข้าใจในการทํางานเนี่ยมันก็ช่วยหล่อหลอมนะคะทำให้ทําให้ทุกวันนี้พี่พงศุกว่าเออพี่ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานที่นี่ะคะ่ะจ็อบส์ดีบีเว็บไซต์ประกาศหางานที่ใส่ใจเรื่องคุณภาพความหลากหลายแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุดนะครับ The Secret Sauce ของแบรนด์นี้คืออะไรจากที่ได้ฟังไปคุณผู้ฟังสะดุดหูตรงไหนบ้างไหมครับสำหรับผมแล้วเรื่องแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์นะจ็อบส์ดีบีเนี่ยมีความหลากหลายของอาชีพมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ที่สําคัญครับทุกครั้งที่คุณมาสมัครงานในจ็อบส์ดีบีคุณมักจะได้งานที่ตรงกับความต้องการของคุณอยู่เสมอเช่นเดียวกันครับกลับกันสําหรับผู้ประกอบการที่ประกาศรับสมัครงานก็มักจะได้พนักงานหรือคนที่มาสมัครงานที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเนี่ยเราต้องเมคชัวร์ว่าตําแหน่งงานเราอันที่1เนี่ยคือมีจํานวนมากเพียงพอนะคะอันที่2คือมีความหลากหลายของตัวตําแหน่งงานนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์คนที่มีความหลากหลายจํานวนไม่เพียงพอ,อเราต้องมองในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวตําแหน่งงานด้วยอะคะ่ะแล้วก็มีการคัดเลือกนะคะว่าในแง่ของตัวตําแหน่งงานที่อยู่ในเว็บไซต์ Jobs DB ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะ,ะเยอะหรือน้อยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยทุกอันต้องเป็นตําแหน่งงานจริงข้อที่2ครับคือการปรับปรุงเว็บไซต์ตลอดเวลาครับ j o b ซีบเป็นเจ้าแรกๆนะครับในเมืองไทยที่ใช้เว็บไซต์ในการหางานแล้วก็เขาไม่เคยหยุดนิ่งนะครับพยายามพัฒนาเสมอๆอยิ่งตอนนี้ทุกคนใช้เสิร์ชหางานผ่านทางโทรศัพท์มือถือเขาก็พัฒนาให้มันตอบสนองกับผู้ใช้บริการให้มากที่สุดทําทุกอย่างให้ผู้ใช้งานนั้นมีประสบการณ์หรือว่ามี user experience ที่ดีซึ่งเหล่านี้ครับเป็นหัวใจที่ทําให้คนยังเข้ามาใช้บริการของ Job CB เรื่อยมาครับนะคะในแง่ของตัวมือถือเองเราก็ต้องทํามือถือให้มันฟิตในทุกๆ Device ไม่ว่าจะเป็นใช้มือถือขนาดไหนนะคะรวมทั้งในแง่ที่ว่าความง่ายในการใช้งานซึ่งจะมีง่ายกว่าต้องบอกว่าง่ายกว่าการใช้ในเว็บไซต์นิดนึงนะคะในแง่ที่ว่ามันจะมีแต่ตัว Search Box อย่างเดียวเล